欢迎收看《爱胜秀吐槽》。今天要来到我开菜单，你来吃第三集。今天各位想吃什么呢？如果你有特别想吃的菜单，可以留言下面告诉我。如果你没有想吃的菜单，那就是我开菜单。你来吃 ，OK。那我们今天要开的菜单就是前空翻。那前空翻在家里你可以做什么辅助训练呢？针对你去场地练习的时候，可以更快的上手。好，那不啰嗦，我们就开动喽。今天的第一道菜，如果假设你不想要在这么硬的地方的话，你可能要准备两块瑜伽垫。等下在上面做的是前滚翻。好，我们铺好瑜伽垫之后，第一个动作是前滚翻。那我们之前也有教过，先把你的双手撑地板。如果你不会踢的人，头尽量先顶好，双脚一跳就滚过去了。好，那我们再看一次哦，还蹲下来，手撑地板。记得，因为我们今天的菜单是前空翻，那前空翻在过去的时候，你一定要双手去抱你的膝盖，再站起来。这是第一道菜，前滚翻做完，我们第二个菜单就是你要去做手压的动作，然后加上跳，所以我们待会会做一个有点节奏性的，你要边跳边压手，因为我们在前空翻的时候手会往下压，去抱你的膝盖，这样子你才可以做前空翻。OK， 你的手等一下就是做这个动作，往前拍，有点一个 high five 的感觉。好，所以待会去 high five， 就可以找一面墙，然后做边跳边 high five。因为这个动作，你在压的时候，你就可以想象一下，我手压下去的时候要去抱你的膝盖，然后最重要的就是你的脚。好，最重要的你的脚呢，可以找一个像我这样子招牌的位置，然后你要去做一个踮脚的动作。所以这个踮脚的动作呢，就是你在跳的时候要去用脚踝的力量跳，用脚踝力量跳。第一个，你的前空翻就可以弹得很高，但是你如果整个脚掌去踩的话，你的前空翻就会很低。所以你先去做一个踮脚的热身。手拍的时候，注意看我的跳，都是用踮脚的方式去做，所以我的脚踝就会一直运用到。这样子你在做前空的时候，记得就是用你的脚掌心去做。OK， 第三样菜单，我们需要一张沙发，把你刚刚的前滚翻的动作运用在这个沙发上面。大家有这种 L 型的沙发是会比较好用一点，但没有的话也没有不行。等一下再教你怎么做。OK， 第三个菜单，我们要把刚刚前面的两个动作结合到第三个菜单里面。那前面两个动作，第一个是前滚翻，第二个就是跳拍墙壁，加上你的脚要去跳。好，那我们把这三个动作结合起来，手举高，跳跳跳，然后撑了之后做一个前滚翻。好，那我们把它连贯起来，手举高，一、二、三，到这里，手要去抓你的膝盖。OK， 刚刚有说一个，假设你家里没有 L 型的沙发的话，只有正沙发的话，那一招可以教你，那你就要先踩上来，一样跳三下，一、二、三，手撑，做一个前滚翻。这个的重点就是不要被你妈骂。OK， 最后一样菜单，这、就是我们的重点，前滚翻。除了翻过去之外，最重要的就是落地。落地在我之前有一集就有讲过了，所以我也有一集有示范出来。好，一样，找一个沙发，站在上面，手撑下来。把前滚翻做出来，让你的身体露在外面，那你的脚就会先落地。手举高，手撑，做前滚翻，下来，不要让你的屁股着地，去找落地，把手伸出来，站起来。OK， 以上就是我们今天的前滚翻菜单。那今天只有四样菜单，所以就把这四样熟练带到体操馆去练的时候，你会做得更准确，也更有效。那今天的影片就到这里了。如果你喜欢我的影片的话，记得按赞、订阅、分享。我是艾森，我们下次见，拜拜。